नमस्कार मित्रांनो स्मार्ट टेक्नॉलॉजी प्रस्तुत बोलायबच्या गगन स्पर्श या कार्यक्रमात आपण सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो प्रत्येकाचं आयुष्याचं वळण आयुष्याचं ध्येय आयुष्याची पायवाट हे ठरलेली नसते आणि कोणता तरी प्रसंग कोणती तरी घटना कोणती तरी व्यक्ती कोणती तरी प्रेरणा कोणती तरी पुस्तक कोणती तरी कविता कोणतं तरी गीत हे त्याला एखाद्या क्षेत्राकडे वळवत असतं घेऊन जात असतं असंच आपसुकपणे सहजपणे राजकारणात आलेले आदरणीय राजेश पवार आपल्या सर्वांच्या भेटीला या ठिकाणी आलेले आहेत मी त्यांचं गगनस्पर्श या कार्यक्रमात स्वागत करतोय राजीव भाऊ नमस्कार गगनस्पर्श या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे सामान्यपणे राजकारणाची पायवाट ही घसरगुंडी सारखी झालेली आहे आणि व्यक्ती कोणी असो मग तो अभिनेता असो एखादा गायक असो एखादा खेळाडू असो एखादा उद्योगपती असो किंवा कोणी व्यक्ती असो प्रत्येकाला राजकारणाचं आकर्षण आहे तर आपण राजकारणात आलं ते वडिलांमुळं का स्वतःची इच्छा होती वडिलांमुळं राजकारणात झालं असं थेट म्हणता येणार नाही परंतु निश्चितच वडील असल्यामुळे संबंध असा आला का माझा आणि मुंडे साहेबांचा परिचय ह्या वडिलांमुळं झाला माझ्या वडिलांमुळे अगदी तीस वर्षापासूनचे आमचे आणि मुंडे परिवार गोपीनाथराव मुंडे साहेबांचे त्यामुळे त्यांची अजून मधून माझी भेट होत होती परंतु मी राजकारणामध्ये अजिबात या क्षेत्रामध्ये नव्हतो आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मी कधी विचारही केला नव्हतो स्वप्नात की मी राजकारणात येईल म्हणून कारण का माझा जो एक विचार करण्याचा दृष्टिकोन होता मी जरी आता राजकारणात असलो तरी हे सत्य आहे का ज्या पद्धतीचं राजकारण चालतं बहुतांश जे राजकारणी असतात आणि जे राजकारणाच्या कारणामुळे येतात तर त्यामुळे आपल्याला वाटलं का हे अशा ठिकाणी आपण जाणं योग्य नाही ते क्षेत्र काही आपलं नाही आपलं नाही अशी माझी ती भूमिका होती परंतु अचानक माझे वडील पॅरालिसिस अटॅक झाल्यामुळे दवाखान्यात ऍडमिट झाले आणि त्यामुळे मुंडे साहेबांची माझ्या भेटी थोड्याशा जास्त वाढल्या आणि अशाच एका भेटी दरम्यान मी आमच्याच पक्षातील एक इतर नेते होते त्यांना तिकीट मागण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो होतो लोकसभेचं त्यांच्यासाठी मुंडे साहेबांना विनंती करण्यासाठी तर त्यावेळेस मुंडे साहेब म्हटले काही कारणांमुळे मी त्यांना तिकीट देऊ शकत नाही परंतु तुला लोकसभेचं तिकीट दिलं असं समज आणि तू थांब असं त्यांनी थेट मला बोलले आणि मला एकदम मी तेव्हा परेशान झालो एकदम आणि मी सांगितल्याप्रमाणे राजकारणात जायचा काही विषयच नव्हता मी म्हटलं नाही साहेब मी राजकारणात नाही मला जायचं पण नाही आणि बाबा पण दवाखान्यात आहेत त्यामुळे मी काय थांबू शकत नाही मग हे ऐकताच ते लगेच म्हटले का मग तू नायगाव विधानसभा मतदारसंघात आमदार किती तयारी कर म्हणजे हे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी म्हटले आधी म्हटले एवढी त्यांची दूरदृष्टी होती काहीतरी माझ्याबद्दल तेव्हाही मी म्हटलं की मी तुम्हाला विचार करून सांगतो मग त्यानंतर परत लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्याच घरी माझी एकदा भेट झाली तर तेव्हा ते मला म्हणाले का बाबा आणि माझे खूप चांगले संबंध होते त्यांनी पक्षासाठी खूप काम केलंय नांदेड जिल्ह्यामध्ये कोणी नसतानापासून त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे आणि आता तू हे सगळं इथं पुण्याला मुंबईला राहिलाय सगळं तू उद्योग वगैरे सगळे पाहिलेस परंतु लोकांसाठी काहीतरी केलंच पाहिजे तू तुझ्या भागातल्या लोकांसाठी जसे बाबा तिथं राहून त्यांना एक जी ओढ होती त्यांच्या गावाची लोकांची तर ते तू राहिलेलं काम पूर्ण केलं पाहिजे असं मला वाटतं तर मी काहीच बोललो नाही तर ते सरळ उठले त्या ठिकाणी आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजाते पालवे जे आहेत त्यांच्या कन्या त्यावेळेस त्या देखील घरीच होत्या मग त्यांना त्यांनी बोलून घेतलं आणि सरळ म्हटले का राजेशला युवा मोर्चाचं प्रदेश उपाध्यक्ष पद देऊन टाका त्यांना पत्र द्या आणि तो एबल आहे चांगला शिकलेला आहे आणि या पदाला तो न्याय देईल आणि समाजासाठी त्यांनी काहीतरी करावं अशी मी इच्छा व्यक्त केली त्यामुळे त्याला ताकद येईल एक चांगली जबाबदारी दिली तर म्हणून त्यांनी तेव्हाच पंकजा दयाला सांगितलं आणि दुसऱ्या दिवशी पंकजा दयांनी मला पत्र दिलं देखील उपाध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती केली त्या ठिकाणी तर अशा प्रकारे मी राजकारणात आलो परंतु तरी सुद्धा निवडणुकीला वगैरे थांबण्याची माझी अशी काही इच्छाही नव्हती तयारी नव्हती परंतु इथे आल्यावर परत आमच्याच पक्षातल्या काही नेत्यांनी सांगितलं की नायगाव विधानसभा मतदारसंघ जो आहे ज्यामध्ये आमचं गाव सुद्धा येतं स्वतःच तर तिथे काही ना काही कारणामुळे भाजपचे उमेदवार जे होते युतीमध्ये ती जागा भाजपला असायची सेना आणि बीजेपीच्या युतीमध्ये तर भाजपला ती जागा असायची परंतु फार काही टफ त्या ठिकाणी आम्ही देऊ शकत नव्हतो भाजपकडून आणि भाजप हा नेहमी तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला जायचा भाजपचा उमेदवार तर त्यामुळे पक्षाने मला सांगितलं की तुमच्या वडिलांचं काम आहे तिथं तुमचं गाव तिथं आहे तर तुम्ही तिथं विधानसभा लढवायला काही हरकत नाही तर खूप विचार केल्यानंतर मग पक्षाने एवढी मोठी संधी दिली असं माझ्या लक्षात आलं आणि 
आता कसे एक पद आपण घेतलेलं आहे मुंडे साहेबांची इच्छा होती वडिलांची पण फार इच्छा होती तर त्यामुळे मग मी त्या निवडणुकीला थांबण्यासाठी तयार झालो आणि अशा प्रकारे राजकारणात प्रवेश झालो म्हणायला हरकत नाही बरोबर आहे सर आपली आज राज्यातही सत्ता आहे आणि केंद्रातही सत्ता आहे काही अशा योजना ज्या खऱ्या अर्थ लोकप्रिय आणि लोकांच्या उपयोगाच्या ठरल्या असं आपल्याला सांगता येतील का नाही तुझ्या साहेब खूप योजना आहेत खरं तर तुम्ही जर बघितलं तर आपल्याला मुलाखतीची वेळ कमी पडेल परंतु मी ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधित्व करतो त्यामुळे मला त्यांच्याशी संबंधित काही दोन चार थोडक्यात उदाहरण देता येतील की ज्या खरंच आश्चर्यकारक आहेत अन्न निवारा आपण वस्त्र जे म्हणतो आपण बरोबर म्हणजे मूलभूत जे गरजा आहेत त्याकडेच आतापर्यंत कोणी लक्ष दिलं नव्हतं कुठल्याही राजकीय पक्षाने परंतु भाजपचं आमचं सरकार आल्यावर तुम्ही पाहिलात की सर्वांना घरं मिळण्याचं जे मोदीजींचं स्वप्न आहे तर त्यासाठी त्यांनी घरकुल ही योजना पंतप्रधान घरकुल आवास योजना ही त्यांनी त्या ठिकाणी चालू केली त्यानंतर शौचालय सारखं अजून एक जो प्रश्न आहे विशेषतः महिलांसाठीचा हा खूप अवघड प्रश्न होता त्यासाठी आता शंभर टक्के शौचालय जवळपास प्रत्येक ठिकाणी झालेले आहेत त्याच्यानंतर तिसरा एक असा ज्वलन प्रश्न ग्रामीण भागामध्ये होता तो म्हणजे गॅसचा तर सर्वांना गॅस देण्याचा निर्णय आहे तो घेतलाय त्यानंतर शेतकरी वर्गासाठी तुम्ही जर म्हटलात तर आता आपल्याला पाण्या वाचून काही पर्याय नाही कारण आता पाणी कुठून काही नव्याने तयार होणार नाहीये आहे तेच पाणी आपण साठवणं हाच एकमेव आपल्याकडे पर्याय आहे आणि ते करण्यासाठी त्यांनी जलयुग शिवार योजनेसारखी एवढी महत्वाकांक्षी योजना आज भाजपाच्या राज्य सरकारने ती योजना अंमलात आणली आणि त्याचे चांगले परिणाम सुद्धा लोकांना त्या ठिकाणी दिसत आहेत त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातल्या लोकांना ज्या दैनंदिन अडचणी येतात तहसील कार्यालय असेल तुमचं पोलीस स्टेशन असेल पंचायत समिती असेल त्या ठिकाणी त्यांना गावातून त्या तालुक्याच्या ठिकाणी फार हिलपाटे मारावे लागतात त्यांना लवकर त्यांना लागणारी कागदपत्र मिळत नाहीत त्यासाठी सेवा हमी कायदा हा शासनाने महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी लागू केलाय जेणेकरून तुम्हाला ठराविक कालावधीमध्ये जर ते मिळायला नाही ती सेवा मिळाली नाही तर त्या अधिकाऱ्यांना त्या बाबतीमध्ये दंड होऊ शकतो निश्चित कालावधी कालावधीमध्ये असे खूप अनेक योजना आहेत तर अशा प्रकारे मी कितीही सांगत राहिलो साहेब तर स्वप्नाने एवढं म्हणजे विकास या ठिकाणी दोन्ही सरकारकडून राज्यातल्या देवेंद्रजी फडणवीस सरकारकडून असेल किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं केंद्रातलं सरकार असेल अनेक असंख्य योजना चालू आहेत बरोबर सर आपल्या योजनांचं आपल्या विकासात्मक भूमिकेचं आपल्या सरकारचं अभिनंदन आहेच परंतु लोकांच्या मनात अजूनही काही प्रश्न आहेत की दोन्ही बाजून लोक बोलत असतात दोन्ही बाजून लोक सांगत असतात मंचावरचे विचार वेगळे असतात बैठक इथले वेगळे असतात नात्यागोत्यातले वेगळे असतात परंतु एक खंत लोकांच्या मनात आजही वाटते की शेतकऱ्यांचे जे कर्जमाफीचा विषय आहे तो प्रलंबित असा आहे का किंवा पूर्तता झाली आपल्याला काय वाटतं पूर्तता झाली का प्रलंबित आहे नाही हा प्रश्न चांगला आहे तुमचा कारण का खरंच मी जेव्हा जातो मतदारसंघामध्ये अनेक लोकांना याच्याबद्दल शंका आहे आणि बऱ्याच जणांना वाटतं का कर्जमाफी झाली नाही पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो जोरी साहेब की ह्याला उशीर लागला थोडासा परंतु जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे नव्वद टक्के लोकांनी ज्यांनी अर्ज केले होते त्या नव्वद टक्के लोकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे तुमच्या ज्या कुठल्या योजना आहेत त्या आता बऱ्याचशा योजना तुम्ही बघितलात की थेट बँकांमध्ये पैसे जमा होतात तर यापुढे त्याप्रमाणे थेट तुमच्या खात्यामध्ये जमा होतील थोडा त्रास झाल्या लोकांना हे आम्ही मान्य करतो परंतु ह्याच्यातून मी सांगितल्याप्रमाणे ह्या प्रक्रियेमुळे लोकांचाच पुढे जास्त फायदा होणार आहे आणि त्यामुळे आम्ही लोकांना या ठिकाणी मी सरकारचा एक भाग म्हणून आश्वस्त करू इच्छितो की सरकारची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे विशेषतः शेतकरी वर्गांसाठी शेतकरी वर्गांना त्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं हा जो नरेंद्र मोदींचा जो उद्देश आहे तो निश्चित त्या मार्गाने सरकार चाललेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये यश येईल याची मला खात्री तुम्हाला आश्चर्य वाटेल निराधार योजनेचे जे फक्त सहाशे रुपये जे मिळतात गरीबांना त्यात सुद्धा जे वाटणारे जे काही मध्यस्थी होते ते दोनशे रुपये त्यातून काढून घेतो म्हणजे अगदी तेवढ्या गरीब आणि निराधार असलेल्या माणसाकडून त्यांनाही सोडत नव्हते परंतु निराधार योजनेसारख्या अशा अनेक योजना आहेत की जिथं थेट बँकांच्या त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या खाते खात्यामध्ये अनुदान जमा होत आहे आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल याला डीबीटी म्हणतात म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर असं याला म्हणतात इंग्लिशमध्ये आणि याच्यामुळे भारतामध्ये एकंदरीत सरकारचे जवळपास एक लाख करोडच्या आसपास याच्यामध्ये बचत झालेले म्हणजे याच्यामध्ये जे मोठा जो फ्रॉड होत होता जे पैसे लिकेज होत होते तर ते एक लाख करोडचा फायदा हा सरकार झाला सरकारचा म्हणजे हा पैसा कुणा लोकांचाच कामाला तर हळूहळू प्रत्येक गोष्टी ह्या थेट बँकेमध्ये जमा होणार आहे त्यामुळे लोकांना आता जो त्रास वाटतोय बँकेमध्ये ऑनलाईन फॉर्म भरा वगैरे हे जे थोडस याच्याबद्दल चर्चा चालते तर मी मग सांगितल्याप्रमाणे हे त्यांच्याच फायद्याचं आहे सर अजून एक थोडासा नाजूक असा प्रश्न आहे की अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे आपल्याला वाटतं का तो मार्गी लागेल किंवा तिथले अडथळे कसे दूर होतील 
नाही निश्चितच प्रश्न फार महत्वाचा आहे आणि मराठा समाज हा खरंच तुम्ही जर पाहिलात सामाजिक दृष्ट्या जरी तो फार सदन वाटत असला तरी सुद्धा मुळामध्ये ग्रामीण भागातले जे मराठा वर्ग जो आहे आणि जो जास्त ग्रामीण भागामध्येच राहतो तर शेतीच्या अशातल्या ज्या लहरीपणा शेतीचा जो चालू आहे म्हणजे भाव न मिळणं किंवा पाऊस न पडणं आणि प्रामुख्याने मराठा समाज त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या फार माग असलेला आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून जी त्यांची ही रास्त मागणी आहे असं या ठिकाणी मला म्हणायला हरकत नाही आणि निश्चितच भाजप सरकार त्याबद्दल फारच त्याच्याबद्दल अनुकूल अनुकूल आहे त्या मागणीबद्दल आणि तुम्ही पहा की आरक्षण हा एकमेव त्याच्यामध्ये पर्यायाने आरक्षण तर मिळालंच पाहिजे परंतु त्याबरोबर त्यांचे जे मुख्य प्रश्न आहेत युवकांचा शिक्षणाचा प्रश्न असेल नोकऱ्यांचा प्रश्न असेल त्यांना स्वयंरोजगाराबद्दलचा असेल तर त्यासाठी अनेक पावलं उचललीच सुद्धा या सरकारने सर आपण राज्य कोअर कमिटीचे सदस्य आहात म्हणजे राज्यामध्ये जे काही महत्वाचे निर्णय घेतले जातात त्यामध्ये कोअर कमिटीचा वाटा फार मोठा असतो आणि तीच महत्वाची असते तर ओघाडीच विषय येतो प्रत्येकाच्या मनामध्ये जसं जर पावसाळा जवळ येतो की मनात अनेक प्रकारचे विचार येतात पावसाळ्याच्या निमित्तानं तसं जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा एक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतो युती होणार का होणार नाही आपलं काय मत आहे नाही युती निश्चितच होईल थोडीशी ओढातान दिसते आपल्याला परंतु या ठिकाणी मला सांगायला काही हरकत नाही की बऱ्याचदा ते किती जागा जास्त पदात पाडून घ्यायचे त्यामुळे पण कदाचित कधी कधी दबाव तंत्राचा भाग म्हणून सुद्धा ते होऊ शकतं भाजप आणि सेनेची जी युती आहे ही तुम्हाला माहिती अनेक वर्षापासूनची युती आहे आणि त्यामुळे निश्चितच यापुढे ती कायम राहील अशी मला तरी अपेक्षा आहे बरोबर आपण कोअर कमिटीचे सदस्य आहात तर आपल्यासाठी अजून एक स्पेशल प्रश्न असा आहे की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या सोबत होतील का वेगळ्या होतील नाही मध्यंतरी वातावरण चाललं होतं असं की दोन्ही निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र व्हाव्यात पण ह्याच्यातलं मूळ जर गावात तुम्ही बघितलात की नरेंद्र मोदीजींचा जो प्रयत्न चाललाय की सर्वच्या सर्व निवडणुका देशातल्या एकदाच झाल्या पाहिजे निवडणुकामध्ये जो खर्च जो होतो प्रशासनाचा त्याचप्रमाणे सर्वांचा वेळ जो वाया जातो तो जाऊ नये एकदा का निवडणूक पाच वर्षाला एकदा झाली की नंतर सगळेजण कामाला लागले पाहिजे विकास कामाला हा असा त्या मूळ हेतून तो प्रश्न त्या ठिकाणी म्हणजे तो विषय उपस्थित झाला होता परंतु अजिक अजून सुद्धा तांत्रिकदृष्ट्या थोडस त्याचा अभ्यास करणं चालू आहे त्यामुळे अजून तरी एकत्र निवडणूक होण्याची संभावना ही काही मला वाटत नाही आधी लोकसभाच होतील आणि मग विधानसभा होतील असं मला वाटतं सर अनेक काही प्रश्न आपल्या मनामध्ये आहेत आणि आपण एक सुशिक्षित अशा प्रकारचे राजकारण यात म्हणून आपल्यासाठी अजून एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की छोट्या छोट्या नोकऱ्यांसाठी सुद्धा एक पात्रता लागत असते हा विषय थोडासा नाजूक आहे बोलायला सुद्धा कारण घटनेच्या आधीन राहून सगळ्या गोष्टी केल्या जातात परंतु काही प्रश्न आपल्याला पडतात सुद्धा तर छोट्या छोट्या नोकरीसाठी पात्रता लागते परंतु राजकारण त्यांच्यासाठी पात्रता कुठेही लागत नाही ती लागूच नाही असं घटनेचा एक हे आहे समजा बरोबर आहे परंतु हे किती दिवस चालणार नाही मुळात तुमचा प्रश्न जो आहे की पात्रता लागत नाही हा चुकीच आहे कारण का राजकारणात सुद्धा पात्रता लागते ती शैक्षणिक शैक्षणिक पात्रता लागत नाही आणि मला वाटते ती लागू सुद्धा नाही तसं तर शिक्षण घेतलेले जर चांगले जर युवक ह्याच्यामध्ये आले आणि निश्चित तशा युवकांच्या परंतु पूर्वी तुम्ही पाहिलात की पूर्वी शिक्षण हे कमी होतं फार ग्रामीण भागामध्ये तेव्हाही आठ ठेवली असते तर ते चुकीचं राहिलं असं आणि आताही मला वाटतं की काही कारणामुळे जर शिक्षण काही लोक घेऊ शकले नाहीत परंतु वैचारिकदृष्ट्या ते चांगले सदन आहेत की राजकारणामध्ये येऊन त्यांनी समाजकारण करण्याची तशा आवश्यकता तशा लोकांची असेल तर त्याप्रमुळे ही शैक्षणिक पात्रता मला वाटते अजूनही असू नये परंतु निश्चित एक वैचारिक पात्रता जर तपासण्याची जर काही जर यंत्रणा जर डेव्हलप झाली तर ती निश्चित केली गेली पाहिजे की त्याचा मुळात राजकारणाचा येण्याचा जो हेतू आहे तो प्रामाणिक आहे का त्याची क्षमता आहे का हे शैक्षणिक पात्रतेवर न ठरवता वेगळं काहीतरी एक डेव्हलप करून पात्रता तपासायला हरकत नाही असं मला वाटतं सर आपण राजकारणात अपसुकपणे आलात आणि घटनेच्या एखाद्या घटनेतून आलात किंवा एखाद्या विषयातून आलात किंवा वडिलांच्या तब्येतीच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला परंतु प्रवेश केल्याच्या नंतर आता कधी कधी पश्चाताप होतो का की आपण एक उगेच इकडे आलो नाही मला अजिबात पश्चाताप होत नाही उलट मला वाटतं का माझं जे आधी जे मत होतं का राजकारण राजकारण गालीच क्षेत्र आहे इथे चांगल्या माणसांचं काम नाहीये तर मला वाटतं उलट माझ्यासारख्या लोकांनी आता आलं पाहिजे इथं चांगल्या विचाराने प्रामाणिक विचार घेऊन एक तळमळ घेऊन या ठिकाणी आलं पाहिजे फार आवश्यकता आहे या ठिकाणी असं मला वाटतं आणि समाजासाठी करायचं असेल मग तुमच्या गावासाठी असेल तुमच्या स्वतःच्या समाजासाठी असेल तुमच्या जिल्ह्यासाठी असेल तुमच्या शेजारच्यासाठी असेल तर इतर राजकारणाच्या माध्यमातून जेवढं करता येतं जेवढी ताकद या ठिकाणी मिळू शकते ती इतर कुठेही कुठल्या क्षेत्रातून मिळत नाही सामान्यपणे लोकांची एक ओरड असते घराण्याशाहीविषयीची 
मग बाबा ही राजकारणात होते आणि आपणही राजकारणात आलात आपणही आज कोअर कमिटीचे सदस्य आहात आमदारकीची निवडणूक लढवलेली आहे आपली मुलं पण परत राजकारणात येणार का आपल्या काय वाटतं मग बाकीच्या संधी केव्हा मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे बऱ्याच अंशी का घराण्याशी याच्यामध्ये बऱ्यापैकी चालते परंतु माझ्या बाबतीमध्ये मी सांगू शकतो की मी घराण्याशाहीचा भाग म्हणून या ठिकाणी आलो नाही मी तुम्हाला मग अशी सांगितलं की मुंडे साहेबांनी फार इच्छा त्या ठिकाणी व्यक्त केली माझ्या वडिलांचं काम होतं आणि ते आजारी पडले म्हणजे ते त्यांचं काम थोडंसं अर्धवट राहिल्यासारखं राहिलं त्यांचं जे स्वप्न होतं की आपल्या भागासाठी काहीतरी करावं माझे वडील अगदी गरीब इथनं माझ्या आजोबांचा विरोध पत्करून या ठिकाणी नांदेड शहरामध्ये आले त्यांनी व्याजावरती पैसे वगैरे घेऊन या ठिकाणी उद्योग व्यवसाय त्यांनी चालू करण्याचा प्रयत्न केला आणि खूप कष्टातून त्यांनी हे विश्व त्यांचं उभार केलं उभं केलं आणि म्हणून त्यांची इच्छा होती की ग्रामीण भागातला जो त्यांच्यासारखा जो इतर जो युवक आहे त्याचं काहीतरी एक चांगली उन्नती त्याची व्हावी आणि त्यासाठी आपल्याला काहीतरी करता येईल हे त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते अर्धवट राहिलं असल्या कारणाने ते एक माझं मुख्य कारण होतं या ठिकाणी आलो मी घराणेशाहीचा भाग म्हणून आलो नाही जर तसं असलं असतं तर मी दहा पंधरा वर्षापूर्वीच राजकारणात आलो असतो एवढा उशीर केला नसता सर आपण आपण आत्ताच मला एक अनावधानाने आपण किंवा एका घटनेमुळे किंवा प्रसंगामुळे वडिलांच्या तब्येतीमुळे राजकारणात आलात तर आपण राजकारणात आलं नसतं तर आपल्याला कोणतं क्षेत्र अधिक जवळचं वाटलं असतं राजकारणात आलो नसतं तर शिक्षण क्षेत्र मला जवळचं वाटलं असतं आजही काही आमचे शाळा वगैरे आहेत कारण का राजकारण जसं मी म्हटलं की राजकारण हे एक चांगलं प्रभावी माध्यम आहे समाजासाठी काहीतरी योगदान देण्याचं त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्र सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे मला लागत तुम्ही एक चांगला नागरिक घडून याची संधी तुम्हाला तिथं संस्था चालक म्हणून त्या ठिकाणी मिळते तर मी शिक्षण क्षेत्रामध्ये मी स्वतःला वाहून घेतला असता असं मला वाटतं बरोबर आपण इकडे आलात समाजिक सेवा आपण करत आहात लोकसंपर्क आपण वाढलेला आहे आणि कर्तृत्व नेतृत्व या सगळ्यांचं मिलन खऱ्या अर्थानं आपल्या माध्यमातून लोकांना अनुभवायला मिळतं हे लोकांना मिळतंय पण आपण कशापासून मोकलात आपल्याला काय वाटतंय याच्याबद्दल पण एक किस्सा तुम्हाला सांगायला हरकत नाही मी मुंडे साहेब जेव्हा मला म्हटले होते की तू समाजासाठी काहीतरी कर राजकारणामध्ये ये तू बाबांचं स्वप्न पूर्ण कर तेव्हा असंच एकदा त्यांचा मूड पाहून मी त्यांना विचारलं तुम्हाला खरंच वाटतं का मी यावं म्हणून तो थोड्या वेळ ते सुद्धा मला म्हटलं एकदम की त्यांच्या तोंडातून निघून गेलं की इथं फार त्याग करावा लागतो राजकारणामध्ये तर हे तू समजून घेऊन तू तुझी मनाची तयारी तुला करावी लागेल हे त्यांनी मला तेव्हाच सांगितलं होतं पण सांगितलं म्हणजे सगळं सोपं झालं असं नाही अनेक प्रकारच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये परिवाराला आपण पाहिजे तेवढा वेळ देऊ शकत नाही विशेषतः मुलं जेव्हा लहान असतात तर तेव्हा जे वेळ त्यांना द्यायला पाहिजे त्यांच्या संगोपनामध्ये असेल त्यांच्या शिक्षण विषयी त्यांच्या गाईड करणं असेल त्यांना आणि जनरल जे पारिवारिक जे एक परिवार म्हणून जे समजा काही बाहेर जाणं कुठेतरी फिरायला जाणं असेल काही कुठेतरी जेवायला जाणं असेल काही गप्पा गोष्टी असतील नातेवाईकांकडे जाणं असेल ह्या सगळ्यापासून या ठिकाणी मुकावं लागतं कारण का इथे खूप वेळ मुख्य लोकांना वेळ द्यावा लागतो कारण का तीन लाख मतदार असलेला हा मतदारसंघ आहे माझा तीन तालुके आहेत दिवसाला तुम्हाला खरं वाटणार नाही कमीत कमी दीडशे पावणे दोनशे फोन कॉल मी या ठिकाणी मला अटेंड करावे लागतात आणि इतके विविध प्रकारचे ते प्रश्न असतात त्यांच्या अडचणी असतात छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत तर त्यामुळे इकडे काही वेळ मिळत नाही त्याचप्रमाणे स्वतःचे काही आवडी निवडी असतात छंद मला संगीत ऐकायला फार आवडतं मला व्यायाम करायला खूप आवडतं पिक्चर पाहायला आवडतात हे सगळं जवळपास संपुष्टात आल्यात जमाय सध्या पण मला त्याची खंत अजिबात नाही कारण का त्याच्या बदल्यामध्ये जे लोकांचं काम करून आपल्या एका छोट्याशा फोनमुळे आपल्या एका ज्या पत्रामुळे लोकांचं एवढं आडलेलं काम जेव्हा मार्गी लागतात आणि ते जे समाधान आहे ते या माझे जे त्याग केल्या गोष्टी त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने ते समाधान जास्त आहे बरोबर सर अजून एक लोकांच्या मनामध्ये खंत असते की सामान्यपणे कधी कधी नेतृत्वाचे सगळे गुण एखाद्या व्यक्तीमध्ये असतात परंतु आर्थिक स्थिती प्रबळ नसल्यामुळे तो मागे असतो राजकारणामध्ये सुद्धा तर राजकारण आणि पैसा एक सूत्र बनलेलं आहे हे खरं आहे का ही वस्तुस्थिती आहे आणि अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे राजकारण आणि पैसा हे समीकरण झालेलं आहे आणि याला जबाबदार मला वाटते मतदारही आहेत आणि राजकारणी आहेत मतदारांविषयी आता परत एक वर्षाने निवडणूक येणार आहे त्यामुळे जास्त मी बोलू शकणार नाही परंतु मतदारांना नक्कीच कळेल माझा हा नक्की मी एका कशामुळे म्हणतोय कारण का पहिला अंड का पहिला मुर्गी याच्यामध्ये तो वाद असल्यासारखा आहे की लोकांनी याला प्रोत्साहन मतदारांनी दिलं पाहिजे का या गोष्टीला का राजकारण्यांनी थांबलं पाहिजे हा फार मोठा प्रश्न याला दोघं जण जबाबदार आहेत दोघांनी याच्यावर विचार केला पाहिजे नाहीतर ही या प्रकारची जी परिस्थिती आहे यामुळे काय होईल की आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले परंतु जे चांगले युवक आज जे आहेत भारतामध्ये जे लोकसंख्येमध्ये एवढे चांगले लोक आहेत त्यांना राजकारणामध्ये या कारणामुळे येत आहेत आणि म्हणून 
चांगले लोक राजकारणात त्यामुळे कमी आहेत असं मला वाटतं आणि हे कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे थांबलं पाहिजे असं माझं मत आहे बरोबर आहे सर एखादा व्यक्ती अगदी ग्रामपंचायत सदस्य पदापासून मेहनत करतो पंचायत समितीतून तो निवडून येतो जिल्हा परिषदेला परत काहीतरी स्ट्रगल करतो किंवा पडतो किंवा निवडून येतो परंतु जेव्हा इतके कामं केल्याच्या नंतर सुद्धा मग आपण रात्र दिवस त्यांच्यासाठी वेळ देतोय पण जेव्हा निवडणूक जेव्हा जवळ येते तोंडावरती येते निवडणुकीचं वातावरण चालू होते तेव्हा केवळ केवळ आणि केवळ जातीय सभीकरण मांडल्या जातात आपल्याला काय वाटतं अगदी बरोबर आहे निवडणुकीमध्ये तुम्ही जसं पैशाचा उल्लेख केलात तसं दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जातीचा आहे म्हणजे चुकीचा जो मुद्दा आहे तो अजूनही ग्रामीण भागामध्ये जातीपातीचं राजकारण खूप चालतं या ठिकाणी आणि माझ्यासारखा माणूस जो शहरातून आलेला आहे जो शिक्षण एवढं घेऊन आलेला आहे ज्यांनी जग बघितलं आणि इथं जेव्हा मी पाहतो की अजून सुद्धा जातीपातीचं राजकारण चालतं तर खूप वेदना होतात त्या ठिकाणी आणि हे सुद्धा एक मोठं दुर्भाग्य आहे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की बऱ्याचदा निवडणुकीमध्ये जातीचा हा जो फॅक्टर आहे हा खूप त्यावेळेस चालतो आणि त्यामुळे चांगली लोक कधी कधी निवडणूक जिंकू शकत नाहीत केवळ या कारणामुळे तर मला लोकांना या ठिकाणी आव्हान करायचं आहे की तुम्ही जर अभ्यास केलात मागे कुठल्याही जातीय संघटना असतील किंवा जातीबद्दल कुठले काही पक्ष बोलत असेल तर तो त्या जातीचं त्याला काहीतरी करायचं असं म्हणून नाही तो केवळ तो राजकारणाचा भाग म्हणून तो त्या जातीचा वापर करतो त्यामुळे लोकांनी कुठल्याही अशा राजकीय पक्ष ला बळी पडू नये त्यांनी किंवा त्यांची दुसरी काही संघटना असेल तर त्याच्यात जे नेते असतात तथाकथित नेते जे त्या समाजासाठी लढतो असं दाखवतात ते समाजासाठी लढत नसतात ते स्वतःसाठी लढतात त्यामुळे तुम्ही जातीच्या नावावर भूल थापांना बळी न पडता चांगला योग्य उमेदवार तुम्ही ज्या ठिकाणी जर निवडून दिलात तर निश्चितच काळांतराने हे जे जातीचं राजकारण जे आहे हे दूर होईल असं मला वाटतं बरोबर आहे सर अजून एक अतिशय खेदाची आणि खंत वाटणारी गोष्ट अशी आहे की मतदानांचा मतदानाचा ओघ आज आपण पाहतोय समाज सामान्य पंचाळीस टक्के मतदान होते त्यापैकी ज्याला आठ टक्के नऊ टक्के मतदान पडलेला असा व्यक्ती निवडून येतो नऊ टक्के ज्याला मतदान पडलेलं आहे मतदानात पंचाळीस टक्के झालं त्यापैकी नऊ टक्के ज्याला पडलं तो निवडून आलाय मग त्याला जवळपास एक्क्याण्णव टक्के लोकांनी नाकारलेच असतं खऱ्या अर्थाने परंतु लोकशाहीच्या सूत्राच्या माध्यमातून निवडून येतोय हे जे मतदानाची जी टक्केवारी आहे हे खूप घसरत आहे किंवा कमी होत आहे आणि जे पांढरे पैसे लोक आहेत ते त्या रांगेतून उभं टाकत नाहीत थांबत नाहीत आणि अनेक पेंडरमध्ये त्यांना नाव सुद्धा सापडत नाही ही कधीतरी कटकट झालेली असते म्हणून ते त्यापासून दूर राहतात कुठे एन्जॉय करायला कुठेतरी निघून जातात तर हे कुठेतरी थांबावं यासाठी काय करावं असं आपल्याला वाटतं यासाठी मला वाटतं का मतदान हे कंपल्सरी केलं पाहिजे त्याशिवाय पर्याय नाही हा दुसरा दुसरा पर्याय नाही हा मतदान कंपल्सरी कारण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे जी लोक मतदान करत नाहीत तेच उलट सरकारबद्दल ओरड जास्त करत असतात हो त्यांनी स्वतः या निर्णय प्रक्रियेत भाग घ्यायला पाहिजे आणि मग निश्चितच त्यांचा जो आवाज आहे तो मग राजकारण्यांपर्यंत पोहोचेल आणि सुधारणा होईल स्वतः मतदान न करता अशा प्रकारे नुसतं दूर बसून नाव ठेवणं हे काही योग्य नाही आणि याला पर्याय मी सांगितल्याप्रमाणे मतदान कंपल्सरी करणं हा एकमेव पर्याय असं मला वाटतं कारण सरकार आधार कार्डाला ब्लॉक करायचं कुठं ना कुठेतरी ते लिंक केलं पाहिजे कुठं ना कुठेतरी लिंक करून ते खात्री केली पाहिजे की यांनी मतदान केलं की नाही केलंच पाहिजे त्याशिवाय काही पर्याय नाही कारण का ही एवढी कमी टक्केवारी पंचावन्न टक्के वगैरे होते युजली तुम्ही बघा पंचवीस नाही पण पंचावन्नच्या आसपास जातं केव्हा पंचावन्न ते बासष्ट टक्के अत्यंत कमी टक्केवारी आहे ही आणि हे पण एक कारण निश्चित आहे की ज्याच्यामुळे चुकीचे लोक बऱ्याच ठिकाणी निवडल्या जातात बरोबर सामान्यपणे जे इतरांविषयी घडतं तेच आपल्याविषयी सुद्धा घडलेलं आहे की जेव्हा महिलेसाठी जागा आरक्षित झाली तेव्हा आपण आपल्याच म्हणजे आमच्याच बहिणींना आपण उभं केलं तर हे कसं काय घडलं बरं आपल्या तशा तत्वाला सुद्धा विरोध आहे खऱ्या अर्थानं नाही तुमचं प्रश्न स्वाभाविक आहे मी म्हटल्याप्रमाणे वडिलांमुळे मी राजकारणात आलो नाही पण इनडायरेक्टली वडिलांचा संबंध होता म्हणून ते सगळं घडलं घडलं आणि घराण्याशाहीचा भाग म्हणून मी आलो नाही परंतु माझी पत्नी जिल्हा परिसरस्य पूनम पवार ज्या आहेत त्यांचं पण तुम्हाला खरं वाटेल नाही वाटेल माहित नाही मला पण योगायोगच होता त्यांचाही दूर दूर पर्यंत म्हणजे मीच स्वतः राजकारणाची राहणार होतो त्यामुळं महिलेला राजकारणात जाण्याचा विषयच नव्हता परंतु काय झालं की मांजरम जिल्हा परिषद गड जो आहे ज्यामध्ये आमचं गाव मोडतं ते योगायोगाने ते महिला ओपन राखीव सोडला महिला ओपनसाठी आणि त्या ठिकाणी जे प्रस्त उमेदवार जे थांबणार होते काँग्रेसचे त्या ठिकाणी तर ते थोडे प्रस्थापित होते त्यामुळे पक्षाला कुठतरी वाटलं की आम्ही त्या ठिकाणी आरामात निवडून येऊ कारण का त्या ठिकाणी पक्षाने पाहिलं होतं की माझं जे काम होतं मागच्या म्हणजे निवडणुकीच्या आधी दोन वर्ष झाले होते माझा विधानसभेचा निकाल लागून सतत त्या ठिकाणी मी त्या भागामध्ये काम केलं होतं मग ते माझं आरोग्यरत जे आहे जो दवाखाना आहे फिरता दवाखाना त्या माध्यमातून असेल उन्हाळ्यामध्ये भीषण पाणी टंचाई असताना पाणी पाजवण्याचा प्रश्न असेल किंवा दुष्काळाच्या काळामध्ये गावगाव फिरून 
पाण्याचं नियोजन करण्याचा प्रश्न असेल सरकारच्या माध्यमातून का असणार अशा विविध पद्धतीने त्या ठिकाणी काम केलं त्यामुळे लोकांमधूनच एवढी मागणी आली आणि माजरम जिल्हा परिषद गटातले जे गाव होते मला माजरम जिल्हा परिषदमध्ये मतदान कमी होतं विधानसभेच्या वेळेस मी दुसऱ्या क्रमांकाला होतो तर कुठंतरी ते लोकांमध्ये पण खंत होती का आपण आपल्याच जिल्हा परिषद गटातल्या माणसाला आपण कमी मतदान केलं किंवा मतदान दिलं नाही त्यामुळे लोकांमधूनच एवढी मागणी आली पक्षाने तर सांगितलं होतं पण तरी देखील माझी तयारी नव्हती परंतु तुम्हाला खोटं वाटेल आणि मी जेव्हा माझ्या पत्नीला सांगितलं तर तिने तर साफ नकार दिला की म्हणे बाबा माझ्या आपली मुलं लहान आहेत दोघं दोघं राजकारणात गेलो तर आपलं घर डिस्टर्ब होईल मुलांकडे लक्ष देता येणार नाही पूर्ण वेळ इकडे आपण देऊ शकत नाही परंतु ते एवढे फोन यायला लागले दिवसाला म्हणजे इतके फोन लोकांचे यायला लागले की मी स्पीकर फोन ऑन करून माझ्या पत्नीला ऐकवत होतो की पहा म्हणून ते प्रत्येक फोन म्हणायचे की नाही तुम्ही ताईला थांबवा ताईला थांबवा हे तिने स्वतः जेव्हा पाहायला ऐकलं म्हणजे हे सगळं आमचं जवळपास महिनाभर चाललं महिनाभर सतत दररोज येणारे फोन पक्षातले येणारे फोन त्यापेक्षा लोकांचे जे फोन होते हा तो जो आग्रह तिने स्वतः पाहिला तो अनुभवला तेव्हा ती कशी कशी तयार झाली त्यामुळे घराण्याशाहीचा भाग म्हणून आलो नाही आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की माझ्या पत्नीनी पहिल्यांदा राजकारणाचा जो संबंध आला दोन हजार नऊ मध्ये माझे वडील जेव्हा लोकसभेला उभे होते निवडणूक लढवली तेव्हा तिने त्यांच्यासाठी प्रचार केला होता बरंच गावांमध्ये फिरून तर तिच्याही मनामध्ये कुठंतरी कळत न कळत होतं का आपण या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे त्यामुळे शेवटी जेव्हा लोकांचा आग्रह आला मग तेव्हा परत तिला ते वाटलं का चला परत एक कदाचित आपल्याला नशिबाने ही परत एक संधी दिली आपल्या मनाचे विचार होते तर त्या संधीचा भाग लोकांसाठी काय करता येईल ही संधीचा भाग म्हणून ती त्या ठिकाणी तयार झाली आणि आज तुम्ही मतदारसंघात जाऊन विचारू शकता की आज जिल्हा परिषदमध्ये ती स्थायी समिती सदस्य आहे स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये एवढे महत्वाचे प्रश्न ती अभ्यासपूर्वक त्या ठिकाणी मांडते त्याचप्रमाणे मतदारसंघातले अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी त्यांनी मार्गी लावलेले आहेत तर मला वाटतं की जरी चुकून ती याच्यात आली असेल परंतु अगदी योग्य निर्णय घेतला असं मला या ठिकाणी वाटतं आणि लोकच ते तुम्हाला सांगू शकतील बरोबर निर्णय योग्य झाला न्याय योग्य वेळ ते सर आपण नायगाव विधानसभा मतदारसंघातून आपण निवडणुकीला उभे होतात आपल्या मागच्या निवडणुकीला आणि तेव्हाची त्या मतदारसंघाची स्थिती आणि आजची स्थितीमध्ये काय बदल वाटतो का आपल्याला नाही मतदारसंघाच्या स्थितीमध्ये बदल तुम्ही जर म्हटलं समस्यांच्या बाबतीमध्ये तर समस्या निश्चित अनेक समस्या होत्या त्या ठिकाणी तर त्या थोडस या केंद्रातल्या भाजप सरकार आणि राज्यातल्या भाजप सरकारामुळे मी सांगितल्याप्रमाणे घर शौचालय शेतकऱ्यांना नुकसानापोटी मिळणारं अनुदान हे थोडं बहुत बदल हा बऱ्यापैकी झाला म्हणायला हरकत नाही या बाबतीमध्ये परंतु अजून सुद्धा मला वाटतं की खूप काही समस्या ग्रामीण भागामध्ये आहेत अंतर्गत रस्ते असतील ग्रामीण भागातले शेतमालाला मिळणारा तुमचा भाव असेल त्यानंतर आज मतदारसंघामध्ये आज सुद्धा काही ठराविक गुत्तेदारच रस्त्याची कामं करतात आणि काही नेत्यांच्या आणि त्यांच्या एकमेकांच्या साठे साठेच्यामुळे साठे लोटेमुळे त्यांचं काय होतं की ते टक्केवारी तिथं हे चालू होतं आणि त्यामुळे रस्त्याची क्वालिटी वगैरे दुरुस्त बरोबर होत नाही अशा अनेक ठिकाणी आहेत त्याचप्रमाणे तहसील कार्यालय एम एस सी बी कार्यालय यामध्ये सुद्धा लोकांना अजूनही अडचण आहे जे फार काही दूर झाल्या नाहीत असं मला वाटतंय आणि राहिला प्रश्न माझ्या बाबतीमध्ये तर मी जेव्हा विधानसभा लढवली होती मागच्या वेळेस तेव्हा मी नवीनच होतो त्यामुळे मला समस्यांच्या मुळापर्यंत तेव्हा अजून काही जाता आलं नव्हतं त्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या ओळखी पण नवीन झाल्या होत्या लोक अनेक नवीन होते परंतु आता मागच्या तीन साडेतीन वर्षामध्ये मी निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासूनच कंटिन्यू मतदारसंघामध्ये आहे त्याच्यामध्ये विविध प्रश्न या ठिकाणी मी हाताळायचा प्रयत्न केला शेतकऱ्यांच्या बँकेचं प्रश्न असतील अतिवृष्टीच्या वेळेस अनुदान मिळवून देण्याचा प्रश्न असेल दुष्काळाचा प्रश्न असेल पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असेल रस्त्यांसाठीच्या अंतर्गत रस्त्यांसाठी निधी आणण्याचा माझा प्रयत्न असेल अशा विविध माध्यमातून मी माझे विचार हे खूप चांगल्या प्रकारे मागच्या साडेतीन वर्षापर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत असं मला वाटतंय आणि त्यामुळे मला वाटतंय की पक्षाची सुद्धा स्थिती जी आहे पक्षाची स्थिती माझी स्थिती ही मागच्या वेळेसपेक्षा खूप चांगल्या पद्धतीने यावेळेस आज झालेली आहे असं मला वाटतंय मतदारसंघामध्ये एक हलका फुलका छोटासा प्रश्न आपल्याला विचारतो की प्रत्येकाचं एक आयडियल असतं काहीतरी बरोबर आहे की मग तो तिच्याकडे पाहतो आणि आपलं जीवन त्या पद्धतीने डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो तर आपलं आदर्श आपलं आयडियल या क्षेत्रामध्ये कोण आहे राजकारण आदर्श असे बरेच आहेत सगळ्यात महत्वाचं नाव घ्यायचं असेल तर आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आहेत त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आहेत त्यांचा प्रामाणिकपणा त्यांची तळमळ तुम्ही जर पाहिलात या दोन्ही लोकांची तर त्याच्यावरच तुम्हाला लक्षात येईल की ते आदर्श असणं म्हणजे काही फार काही आश्चर्य नाही आहे आणि स्थानिक पातळीवर जर म्हणायचं झालं तर मी मागे एका सभेमध्ये बोललो होतो तेव्हा लोकांना त्याचा अर्थ त्यांना वाटला का मी मुद्दावून म्हटलं पण डॉक्टर माधवरावजी किनारकर साहेब जे आहेत माजी गृहमंत्री तर ते इथं जिल्ह्यातील माझे आदर्श म्हणायला हरकत नाही म्हणजे जिल्ह
आपलं स्वतःचं मत काय आहे की आपल्याला पुन्हा एकदा संधी जर देण्यात आली किंवा आपलं मत काय आहे त्याविषयी निश्चित दिवाकरजी आमच्या पक्षामध्ये कोण काय करते फार बारीकाईने पाहत असतात वरिष्ठ मंडळी त्यामुळे मला तेव्हा साठ हजार पाचशे पंच्याण्णव लोकांनी मतदान केलं आणि तेव्हा जरी मी तांत्रिकदृष्ट्या जरी पराभव माझा झाला असला तर मी त्याला पराभव मानत नाही कारण का मी एवढा नवीन असून देखील नौका असून देखील एवढ्या लोकांनी माझ्याबद्दल विचार केला मला मतदान केलं तर त्यांची परतफेड करण्यासाठी मला एक संधी त्या ठिकाणी हवी असं मला वाटतं आहे आणि निश्चितच पक्ष माझं काम पाहत असेल माझी तळमळ माझं मतदारसंघाचं काम पाहत असेल आणि संधी देईल असं मला वाटतं आहे परंतु पक्षाच्या आदेशाच्या पुढे मी काही जाणार नाही पक्षाने जर संधी दिली तर मला वाटतं लोकांनी पण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे माझं काम पाहिलेलं आहे आणि पक्षाचंही ते काम पाहत आहेत केंद्र सरकार असेल राज्य सरकारचं काम असेल त्यामुळे संधी देतील असं मला तरी अपेक्षा आहे बरोबर सर अनेकांचं स्वप्न असतं आणि प्रत्येकाचं इतकं काय राजकारण किंवा एखादी निवडणूक लढवणं किंवा जिंकून येणं एवढंच नसतं तर आपलं स्वतःचं स्वप्न काय आहे सामान्यपणे माझं स्वप्न हेच आहे की हे जे राजकारणामध्ये मी आलोय मला जी संधी मिळाली माझ्या वडिलांमुळे पक्षांमुळे पक्षाने विश्वास दाखवल्यामुळे तर सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये काहीतरी एक सकारात्मक फरक या ठिकाणी पाडता मला आला पाहिजे असं मला ते माझं सध्या स्वप्न तेवढंच आहे की लोकांसाठी मला काहीतरी करता आलं पाहिजे विशेषतः ग्रामीण भागातील माझे जे शेतकरी बांधव आहेत त्यांचं राहणीमान असेल त्यांचं आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण असेल महिला फार महिलांना सुद्धा आपण बघितलं की पुरुषप्रधान सोसाय सोसायटी आपली जास्त आहे ग्रामीण भागामध्ये आताही महिलांचं आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण झालं पाहिजे असे काही तीन चार आणि जो युवक आहे मी बघितलं की ग्रामीण भागातल्या युवकांची हुशारी ही शहराच्या मानपेक्षा तेवढीच आहे किंवा त्यापेक्षा जास्ती म्हणायला हरकत नाही तर त्यांना कुठेतरी योग्य संधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देता आली पाहिजे माझा काहीतरी त्याच्यामध्ये हातभर लागला पाहिजे असं मला वाटतं तर समाजाचे हे जे चार पाच जे घटक आहेत यामध्ये जर मला थोडा बहुत जरी फरक काही पाडता आला दोन पाच टक्के तरी ती फार मोठी माझी उपलब्धी होईल आणि तेच माझं स्वप्न आहे असं मला वाटतं सर आपलं स्वप्न पूर्ण व्हावं आपण या ठिकाणी आलात आणि आपल्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तराच्या माध्यमातून आपलं मन आपलं मत व्यक्त केलं आम्ही आपले गरज स्पर्श या कार्यक्रमानिमित्तानं आभार व्यक्त करतो धन्यवाद सर